আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্মে আজকের ভিডিওতে আমরা যে প্রজেক্টটি তৈরি করব সেটি হচ্ছে স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট কভার পেজ তো ডেটাবেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম হিসেবে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে এই কাজটি খুবই সহজ করা যায় আমরা যদি মাইক্রোসফট অর ডকুমেন্ট ইউজ করি সেক্ষেত্রে অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার একটি কভার পেজ তৈরি করতে অনেক সময় লেগে যায় তো আমরা যদি চাই যে এই কাজটিকে একটু মিনিমাইজ করার জন্য অর্থাৎ একটি কভার পেজ তৈরি করাই থাকবে আমরা জাস্ট সেখানে আমাদের প্রয়োজনীয় ডেটাগুলো ইম্পোর্ট করে খুব ইজিতে একটি কভার পেজ আমরা খুব শর্ট টাইমের ভিতরে তৈরি করে ফেলতে পারি আর এই কাজটা অবশ্যই আমরা মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস দিয়েই তৈরি করতে পারব তো সেটি কিভাবে করা যায় সেই ব্যাপারটি এখন আমরা দেখব তার আগে যে প্রজেক্ট আমরা তৈরি করব সেটির একটু ডেমোনস্ট্রেশন আমরা দেখব ঠিক আছে স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট এই প্রজেক্টটি যদি আমি রান করি তাহলে এই ধরনের একটি স্টার্টিং ইন্টারফেস বা ফর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শুধুমাত্র একটি মাত্র বাটন রাখা হয়েছে অ্যাসাইনমেন্ট ও মূল্যায়ন কভার ঠিক আছে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে মেন ফর্মটি কিন্তু ওপেন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় ডেটাগুলো এন্ট্রি করে আমরা কভার পেজটি তৈরি করব সেটির ইন্টারফেসটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখন এখানে যে ডেটাগুলো দেখা যাচ্ছে এন্ট্রি করাই আছে আমার পূর্বে থেকে তো এই ডেটা সমেত যদি একটি কভার পেজ আমরা এখন পেতে চাই সেক্ষেত্রে অ্যাসাইনমেন্ট কভার নামের একটি বাটন কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে জাস্ট এখানে আমরা ক্লিক করব তাহলে খুব সুন্দর মানের একটি কভার পেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো এই ধরনের একটি প্রজেক্ট আজকে আমরা তৈরি করব তো আমরা কেটে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি আমরা যে প্রজেক্টটি তৈরি করব সেখানে একটি টেবিল ইউজ করা হবে অর্থাৎ একটি টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে একটি কুয়েরি ডিজাইন করতে হবে দুইটি ফর্ম ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে এবং একটি রিপোর্ট ডিজাইন করতে হবে তো আজকের এই ভিডিওটি অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং হেল্পফুল একটি ভিডিও তাই অবশ্যই কাগজ কলম সাথে নিয়ে বসবেন এবং যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক দিয়ে বসে যান ওকে তাহলে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি আমরা এখন মেন প্রজেক্ট স্টার্ট করব ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যাক্সেস ডেটাবেস প্রজেক্ট রান করাতে হবে এর জন্য আমরা যেটি করতে পারি আমরা যাব আমাদের সিস্টেমের স্টার্ট মেনুতে তাহলে আমরা অল প্রোগ্রামসের ভিতরে এখানে অ্যাক্সেস দেখতেই পাচ্ছি ক্লিক করব স্টার্টিং স্ক্রিন আমরা দেখতেই পাচ্ছি ব্ল্যাঙ্ক ডেটাবেস সিলেক্ট করতে হবে ডেটাবেসের একটি নেম টাইপ করে দিতে হবে এবং কোথায় আমরা সেভ করতে চাচ্ছি এই ব্যাপারটি এই ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করে দেখিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করব দেন ডেস্কটপে যে ফোল্ডারে আমি রাখতে চাচ্ছি সেটি আমরা সিলেক্ট করব ওর নামে সেভ করি দেন ওকে দেন ক্রিয়েট যে বাটনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করতে হবে তাহলে কিন্তু ডেটাবেসটি ক্রিয়েট করা হয়ে গেল এখন ইনিশিয়াল একটি টেবিল আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো টেবিলটিকে আমরা প্রথমে সেভ করে নিতে পারি আমরা দিতে পারি টিবিএল আন্ডার স্কোর আমরা অ্যাসাইনমেন্ট নামে রাখতে পারি ঠিক আছে দেন ওকে তাহলে টেবিল আমাদের ক্রিয়েট করা হয়ে গেল এখন টেবিলের ফিল্ডগুলো তৈরি করতে হবে এর জন্য আমরা এই টেবিলটিকে ডিজাইন ভিউতে নিব প্রথম যে ফিল্ডটি আছে আইডি নামে থাকে এই ফিল্ডটিকে আমরা চেঞ্জ করব আমরা এখানে রাখব অ্যাসাইনমেন্ট সিরিয়াল নাম্বার ঠিক আছে আমরা শর্টকাট ওয়ে অ্যাপ্লাই করব এ এস এস সিরিয়াল রাখবো ঠিক আছে এবং ডেটা টাইপ এখানে অটো নাম্বারই থাকবে ট্যাপ কি প্রেস করে আমরা পরবর্তী ফিল্ড ক্রিয়েট করব সেটি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল ঠিক আছে এখানে আমরা ডেটা টাইপ রাখবো শর্ট টেক্সট পরবর্তী ফিল্ড হবে স্কুল নেম ডেটা টাইপ শর্ট টেক্সট হবে পরবর্তী ফিল্ড হবে স্টুডেন্ট রোল ডেটা টাইপ রাখবো আমরা নাম্বারে 
পরবর্তী ফিল্ড হবে স্টুডেন্ট নেম ডেটা টাইপ হবে শর্ট টেক্সট পরবর্তী ফিল্ড আমরা রাখব সাবজেক্ট ডেটা টাইপ শর্ট টেক্সট হবে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি আমরা যদি আরো অ্যাডভান্স লেভেলের কোনো প্রজেক্ট ডেভেলপ করতে চাই এই অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তাহলে সেটির ধারণা কেমন হতে পারে বা কি ধরনের টেবিলগুলো ক্রিয়েট করা লাগবে সেই ব্যাপারে কিন্তু এই ভিডিও লাস্টে গিয়ে আমি ডিসকাস করব ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা রাখতে পারি ক্লাস ডেটা টাইপ রাখতে হবে শর্ট টেক্সট তারপরে গ্রুপ রাখা যেতে পারে শর্ট টেক্সট হবে তারপরে ডিপার্টমেন্ট রাখা যেতে পারে শর্ট টেক্সট রাখব এরপরে টিচার নেম দরকার হবে টিচার নেম শর্ট টেক্সট রাখব এবং লাস্ট টোন আমরা ক্রিয়েট করব কারেন্ট ডেট ঠিক আছে অর্থাৎ যে তারিখে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করব ওই ডেট আমাদের লাগবে ঠিক আছে তাহলে আমরা সি ডেট রাখি অবশ্যই এটি ডেট এবং টাইম হবে যেহেতু আমরা প্রজেক্টটি বাংলায় ডেভেলপ করব সো বাংলায় ফিল্ডগুলো আমরা ক্যাপশন এখান থেকে চেঞ্জ করে নিব এই জন্য আমি অফরেজ সফটওয়্যারটি অবশ্যই ব্যবহার করব প্রথম যে ফিল্ডটি আমরা ক্রিয়েট করেছি সেটি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট সিরিয়াল নাম্বার ঠিক আছে তো আমরা নিচে এই ফিল্ড সিলেক্ট করার পরে ফিল্ড প্রপার্টিস থেকে আমরা ক্যাপশন এখানে চেঞ্জ করে আমরা বাংলায় লিখে দেব ঠিক আছে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট সিরিয়াল নাম্বার অথবা নাম্বার রাখতে পারি জাস্ট এতটুকুই পরবর্তী ফিল্ড আছে অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল ঠিক আছে তো আমরা দিতে পারি অ্যাসাইনমেন্ট শিরোনাম আমরা দিতে পারি ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট শিরোনাম দিচ্ছে এরপরে স্কুল নেম আছে এটি বিদ্যালয় নাম হবে বিদ্যালয়ের নাম আমরা দিতে পারি ঠিক আছে এরপরে স্টুডেন্ট রোল এটি হবে হচ্ছে আমরা দিতে পারি শুধু রোল নাম্বার এরপরে ছাত্র ছাত্রীর নাম এরপরে বিষয় এরপরে ক্লাস দিতে হবে অর্থাৎ শ্রেণী ঠিক আছে এরপরে গ্রুপ অর্থাৎ হচ্ছে আমরা এটি রাখবো শাখা এরপরে ডিপার্টমেন্ট আমরা এটি রাখবো বিভাগ এরপরে শিক্ষকের নাম টিচার নেম ঠিক আছে এরপরে সর্বশেষ আমরা রাখবো তারিখ এবং তারিখের এখানে আমরা একটু কাজ করব সেটি হচ্ছে এখানে দেখুন ডিফল্ট ভ্যালু ঠিক আছে আমরা এখানে একটু কাজ করব সেটি হচ্ছে যে তারিখে আমরা অ্যাসাইনমেন্টটি ক্রিয়েট করব ওই তারিখ এখানে অটোমেটিক নিয়ে নেবে ঠিক আছে তার জন্য আমরা দিতে পারি ইকুয়াল ডেট তাহলে ডেট ফাংশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ কারেন্ট ডেট আচ্ছা এরপরে দেখুন এখানে ফর্মেট আছে ফর্মেট হচ্ছে যে আমরা যে ডেটটি শো করাবো অর্থাৎ যে ডেটটি এই ফিল্ডে শো করবে সেটির কি ধরনের ফর্মেট হবে অর্থাৎ কি স্টাইলে সেটি শো করবে এখানে অনেকগুলো ফর্মেট কিন্তু দেওয়া আছে তো এই ফর্মেটগুলো যদি ইউজ করা হয় তাহলে ফর্মে গিয়ে অথবা রিপোর্টে গিয়ে কিন্তু বাংলা যখন কাজ করব সেটি কিন্তু সাপোর্ট করবে না দেখুন এখানে নভেম্বর দেওয়া আছে অথবা দেখুন এখানে থার্স ডে কিন্তু ডিসপ্লে হচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু থাকবে না যার জন্য আমরা আমাদের মতো করে বাংলা সাপোর্ট করানোর জন্য কাস্টম একটি ডেট ফর্মেট আমরা ইউজ করব আর সেটি আমরা এভাবে টাইপ করে দিতে পারি আমরা দিতে পারি ডে ডে এর জন্য আমরা এভাবে ডে টাইপ করব ডি ডি এরপরে ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে আমরা মান্থ নেব ঠিক আছে ডাবল এম এরপরে আবারও ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে আমরা ইয়ার নেব ঠিক আছে চারটি ওয়াই আমরা টাইপ করব অর্থাৎ ফোর টাইম ওয়াই তাহলে একটি ফর্মেট কিন্তু হয়ে গেল 
ঠিক আছে এখন যদি এই ফরম্যাট অনুযায়ী আমরা কাজ করি অবশ্যই কিন্তু বাংলা শো করানো যাবে অর্থাৎ রিপোর্টে কিন্তু আমরা বাংলা নিয়ে কাজ করতে পারব আর ডেটের ফরম্যাট সম্পর্কিত আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে ডেটের বিস্তারিত ফরম্যাট নিয়ে একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে অবশ্যই কিন্তু দেখবেন ঠিক আছে তাহলে সমস্ত ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবেন আচ্ছা তাহলে টেবিল ক্রিয়েটের কাজ হয়ে গেল তো আমরা একটু টেবিলটিকে আমরা ডেটা শিট ভিউতে নিতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের একটি ভিউ আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের টেবিলের সব কিছু ঠিক আছে লক্ষ্য করুন তারিখের এখানে কিন্তু আজকের কারেন্ট ডেটটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওকে ফাইন তো আমরা সেভ করি দেন টেবিল ক্লোজ করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন আমাদের একটি কুয়েরি ডিজাইন করতে হবে তো কুয়েরি ডিজাইন করার জন্য আমরা ক্রিয়েটে যাব দেন কুয়েরি ডিজাইন যেহেতু একটি মাত্র টেবিল আছে আমরা অ্যাড করব দেন ক্লোজ এবং সবগুলো ফিল্ডের সমন্বয়ে আমরা একটি সিলেক্ট কুয়েরি তৈরি করব ঠিক আছে আমরা সবগুলো ফিল্ড নিয়ে নিচ্ছি দেন কলম অ্যাড করা হয়ে গেল এখন জাস্ট আমরা সেভ করব আমরা দিতে পারি কিউআর ওয়াই আন্ডার স্কোর অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক আছে দেন ওকে তাহলে কুয়েরিটি ডিজাইন করা হয়ে গেল দেন ক্লোজ এখন আমরা একটি রিপোর্ট ডিজাইন করব ঠিক আছে তো রিপোর্ট ডিজাইন করার জন্য আমরা ক্রিয়েটে যাব দেন রিপোর্ট ডিজাইন পেজ হেডার আমরা ইউজ করব না উঠিয়ে দিচ্ছে এবং পেজের যে ফোটারের নিচের অংশটুকু আছে আমরা উঠিয়ে দেব ঠিক আছে এবং এ ফোর সাইজের মতো করে কিন্তু আমাদের রিপোর্টটি তৈরি করতে হবে অর্থাৎ এ ফোর সাইজের মাপে রিপোর্ট ডিজাইন হবে সো রিপোর্ট ডিজাইনের ব্যাপার কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার কারণ এই রিপোর্ট ডিজাইনের উপরে ডিপেন্ড করবে আপনি কিভাবে প্রিন্ট আউট নেবেন এজন্য সঠিকভাবে পেজটি সেট আপ করা শিখতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা যেটি করতে পারি নিচে আরো বাড়িয়ে নেব এবং এই পাশে আমরা বাড়িয়ে নেব এবং রিপোর্টটিকে আমরা প্রথমে সেভ করে নিই আর পিটি আন্ডার স্কোর আমরা দিতে পারি অ্যাসাইনমেন্ট দেন ওকে রিপোর্টটি সেভ হলো এখন রিপোর্টে ফিল্ডগুলো ইউজ করতে হবে তাই তো এর জন্য ডিজাইন ডিজাইন থেকে প্রপার্টি শিট তার আগে অবশ্যই রিপোর্ট কিন্তু সিলেক্ট করে নিতে হবে ডেটা এই যে রেকর্ড সোর্স এখান থেকে কুয়েরি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে নেব অ্যাট এক্সিস্টিং ফিল্ডস ক্লিক করতে হবে সবগুলো ফিল্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন সবগুলো ফিল্ড আমরা সিলেক্ট করব উপরের একটি ফিল্ড সিলেক্ট করার পরে আমরা শিফট কি প্রেস করে নিচের ফিল্ডে ক্লিক করব তাহলে সবগুলো ফিল্ড সিলেক্টেড হয়ে যাবে ঠিক আছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করব তাহলে সবগুলো কিন্তু আমাদের এই রিপোর্টে আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে প্রপার্টি শিট নেব আবারও এখন রিপোর্টটির একটু ডিজাইন করতে হবে তাই না তো আমরা যেটি করতে পারি ডিজাইন থেকে একটি রেকট্যাঙ্গুল নিয়ে নেব নিয়ে আমরা এইভাবে ড্র করব এবং ফর্মেটে আসব শেপের আউটলাইন ট্রান্সপারেন্ট হবে এবং ফিল কালার হবে আমরা দিতে পারি এই কালারটি ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এবং এখানে যে ডেট রাখা হয়েছে এই ডেটটিকে আমরা এখানে ডিসপ্লে করাবো তার জন্য আমরা এখানে রাখতে পারি ডেটকে এবং দেখুন ওই ফিল্ড যখন এখানে আমরা রাখতেছি এবং বাইরে ক্লিক করার সাথে সাথে সেটি কিন্তু এই রেকটেঙ্গল শেপের নিচে কিন্তু চলে যাচ্ছে এর জন্য এই রেকটেঙ্গুলোর উপরে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে যেতে হবে পজিশন এই যে সেন্ট টু ব্যাক তাহলে উপরে কিন্তু ডিসপ্লে হবে ঠিক আছে আচ্ছা সেভ এখন আমরা এগুলোকে একটু নিচে রাখব এবং এখানে আমরা প্রথমেই রাখতে পারি বিদ্যালয় নাম ঠিক আছে তো আমরা স্কুল নেমটি আমরা নিয়ে নিচ্ছি এখানে এখানে নিয়ে নিলাম এরপরে আমরা রাখতে পারি স্টুডেন্ট নেম আমরা রাখতে পারি ঠিক আছে ছাত্র ছাত্রী নাম আমরা এখানে রাখবো একটু গ্যাপ দিয়ে রাখতে পারি 
এবং রাখতে পারি টিচার নেম তো এটি মূলত নিজের মতো করে ডিজাইন করে নিতে হবে আমি আমার মতো করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এবং এই সবগুলোকে আমরা নিচে শো করাবো এই জন্য এলোমেলো অবস্থায় আছে আমরা অ্যারেঞ্জ থেকে স্টাকেট করে নেই এবং রিমুভ লেআউট এই নিচে রাখি আমরা এই তিনটি কন্ট্রোল বা এই তিনটি ফিল্ডের কাজ আমরা করে নিব এই জন্য তিনটি সিলেক্ট করার পরে আমরা যাবো হোম হোম থেকে ফোন চেঞ্জ করে এরিয়াল রাখব ফন্টের সাইজ আমরা বাড়িয়ে রাখবো টোয়েন্টি অনেক বড় দেন বোল্ড দেন ফোর কালার হবে আমরা নীল কালারটি রাখতে পারি ঠিক আছে এ অবস্থা হলো এ পাশের কন্ট্রোলগুলো আচ্ছা তার আগে আমরা একটু স্টাকেট করে নেই অ্যারেঞ্জ থেকে স্টাকেট এ অবস্থা হলো রিমুভ লেআউট আবারও নিচে নিব আমরা এবং তিনটি সিলেক্ট করার পরে আমরা আর একটু বাড়িয়ে নিব এক্ষেত্রে অবশ্যই ওল্ট আর কি প্রেস করে কিন্তু বাড়াতে হবে ঠিক আছে সরিয়ে দিলাম এই পাশে এবং আর একটু ছোট করতে হবে যেহেতু এই পাশের কন্ট্রোলগুলো ডিসপ্লে হচ্ছে না এভাবে আমরা রাখতে পারি এবং আমরা যেটি করতে পারি এটির কালার আমরা কিন্তু চেঞ্জ করে দিতে পারি ঠিক আছে আমরা তিনটে সিলেক্ট করার পরে যাব ফর্মেটে আউটলাইন কালার হবে ব্ল্যাক এবং ভিতরের কালারটি আমরা একটু কাস্টম কালার এভাবে দিতে পারি ঠিক আছে এবং ফোর কালার চেঞ্জ করে হোয়াইট করা যেতে পারে সেন্টার করে দেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে এবং এই পাশের কন্ট্রোলগুলো সিলেক্ট করার পরে ব্ল্যাক রাখবো আউটলাইন এবং ফিল কালার রাখবো আমরা এই কালারটি রাখতে পারি ঠিক আছে তাহলে ভালো দেখা যাবে আচ্ছা এগুলো বেশি গ্যাপ হয়ে গেছে আমরা আর একটু উঠিয়ে দিতে পারি এ অবস্থায় রাখা যেতে পারে এবং ফাইনালি হচ্ছে ডেট চেঞ্জ করে আমরা এখানে ফোন রাখবো সুতিনি এ এম জে সুতনি এ এম জে ইন্টার কেটি প্রেস করব তাহলে বেঙ্গলি হয়ে গেল বাড়ি আমরা রাখবো টোয়েন্টি ফাইভ বড় বোল্ড ফোর কালার হবে হোয়াইট এবং শেপের ফিল কালার ট্রান্সপারেন্ট হবে আউটলাইনও ট্রান্সপারেন্ট হবে এবং আর একটু বড় করে দিতে পারি আমরা ঠিক এই অবস্থা হতে পারে তার আগে এখানে একটি ক্যাপশন কিন্তু দিতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা কি রিপোর্টটি তৈরি করতেছি এই ব্যাপারটি দিতে হবে তার জন্য এগুলো নিচে রাখি আর একটু এবং নিচে নামিয়ে দিতে পারি আমরা আমরা আবারও বাংলা ইউজ করব এই জন্য ডিজাইন ডিজাইন থেকে আমরা লেবেল নিয়ে নিচ্ছি ড্র করব এবং এখানে দেওয়া যেতে পারে অ্যাসাইনমেন্ট ও মূল্যায়ন কভার ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট ও মূল্যায়ন কভার লিখে দিয়েছে এবং এটিকে সিলেক্ট করার পরে হোম হোম থেকে আমরা একটি কাস্টম ফন্ট দিয়ে দিচ্ছি লাল সবুজ বোল্ড ফন্ট কালার হবে হচ্ছে ব্ল্যাক সাইজ হবে ধরুন টোয়েন্টি টু অথবা টোয়েন্টি ফাইভ বড় করে দেই হলো আমরা এই বরাবর কাভার করব দেন এটিকে আমরা সেন্টারে রাখব ঠিক আছে তাহলে সেন্টারে হলো আন্ডারলাইন দিতে হবে তাই তো আন্ডারলাইন দেওয়া হয়ে গেল আচ্ছা এখানে ন বাদ পড়ে গেছে অবশ্যই বাংলায় হবে এখন আমরা একটি রেক্টেঙ্গল ড্র করব ঠিক আছে অর্থাৎ বোর্ডার দেওয়ার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমরা ডিজাইনে আসবো দেন আমরা কন্ট্রোলস থেকে একটি রেক্টেঙ্গল ড্র করে নিয়ে একবারে উপর থেকে ধরে আমরা এইভাবে পুরো ফর্মটিকে অর্থাৎ পুরো রিপোর্টটিকে আমরা কাভার করব ঠিক আছে নেক্সট পর্যন্ত ঠিক এই বরাবর আমরা রাখব এবং যেতে হবে ফর্মেটে শেপের আউটলাইন কালার আমরা অবশ্যই চেঞ্জ করব এই কালারটি ইউজ করব এবং আমরা থিংকনেস বাড়িয়ে আমরা একটু মোটা করে দিতে পারি তাহলে ভালো দেখা যাবে এবং উপরে এবং নিচে কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে নিতে হবে ঠিক আছে এবং শেপের ফিল কালার হবে না ট্রান্সপারেন্ট হবে 
তাহলে সবগুলো ডিসপ্লে হচ্ছে সেভ এবং হোম থেকে আমরা যদি একটু প্রিন্ট প্রিভিউ করাই তাহলে বুঝতে পারবো যে আমাদের রিপোর্টের কি অবস্থা পেজের সেট আপ কিন্তু ঠিক নেই রেক্টেঙ্গেল আরও নিচে আসবে বামে কম উপরে কম ডান পাশে কিন্তু বেশি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো আবারও ডিজাইন ভিউতে আসি পেজের ফোটার নামিয়ে আমরা এই রেক্টেঙ্গেলটিকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি এবার আবার হতে পারে সেভ ভিউ প্রিন্ট প্রিভিউ এখন ঠিক আছে কিন্তু এভাবে করলে পেজের সাইজ কিন্তু ভালো দেখা যাবে না ঠিক আছে তার জন্য আর একটু উঠিয়ে দিয়ে আমরা পেজ সেট আপ করে নেব আবারও যেতে হবে ডিজাইন ভিউ এই বরাবর রাখতে পারি আমরা সেভ এবং পেজ সেট আপ এখানে আসার পরে আমরা যেটি লক্ষ্য রাখবো সেটি হচ্ছে এফোর্ট থাকবে বাকি মার্জিনের এখান থেকে ন্যারো থাকবে এবং এখানে শো মার্জিনস এটি থাকবে প্রোটিয়াট সিলেক্টেড থাকবে এবং পেস্ট সেট আপ এটি হচ্ছে মেন কাজ ঠিক আছে পেজ থেকে প্রোটিয়াট দেখানোই আছে এফোর্ট দেখানোই আছে প্রিন্ট অপশনস এখানে দেখুন টপ এখানে টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ আছে আমরা যেটি করতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো আমরা দিতে পারি বটম বটম কোনটা বটম হচ্ছে নিচে নিচে আমরা জিরো পয়েন্ট টু সরি জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো আমরা রাখবো আর হচ্ছে লেফট লেফট আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো আমরা রাখি এবং রাইটও আমরা বাড়িয়ে দেব জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইনালি ওকে সেফ এখন যদি হোম থেকে আমরা প্রিন্ট প্রিভিউতে আসি না তাহলে সেট আপ ঠিক হয় নাই রাইট সাইড এবং বটমে চেঞ্জ করতে হবে ডিজাইন ভিউ আবারও পেজ সেট আপ আবারও পেজ সেট আপে এসে আমরা রাইট সাইড এবং বটম ঠিক আছে বটমে আমরা এটি থাকুক আচ্ছা আমরা এখানে টু ফাইভ দেই ওকে সেভ হোম ভিউ থেকে প্রিন্ট প্রিভিউ এ পাশে হলো কিন্তু পেস্টি কার একটু বাড়িয়ে দিতে হবে এবং বটমে কাজ করতে হবে অথবা বটমে আর একটু আমরা উঠিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে উঠিয়ে দেই দেখি কি অবস্থা হয় সেভ প্রিন্ট প্রিভিউ হুম এখন হয়েছে মোটামুটি আর কি আর একটু উঠিয়ে দিলেই হবে এবং এই পাশ থেকে আমরা চাইলে কিন্তু আর একটু কমিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে কমিয়ে দিতে পারি তাহলে ভালো হবে দেন সেফ রিপোর্ট ডিজাইন অনেক সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তাড়াহুড়া মোটেও কিন্তু করা যাবে না কারণ যখন প্রিন্ট আউট করা হবে এ ফোর সাইজে ঠিক এই মাপে কিন্তু প্রিন্ট আউট হবে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটি লক্ষ্য রাখতে হবে আর একবার যদি এই রিপোর্টটিকে ডিজাইন করা হয় বারবার কিন্তু আপনার ডিজাইন করা লাগতেছে না জাস্ট এই একটি দিয়ে কিন্তু সমস্ত কাজগুলো করে নেওয়া যাবে আর এখানে আরেকটি কথা আমি বলে রাখি সেটি হচ্ছে এখানে যে এই যে ছোট একটি রেক্টেঙ্গল আমি ড্র করেছি এবং একটি কালার কিন্তু এখানে দিয়েছে এটি কেন দিয়েছে আমি বলতেছি সেটি হলো ধরুন আমরা এখন বাংলার অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করব তাহলে বাংলার জন্য এই কালারটা আমরা ইউজ করতে পারি অথবা আমরা যদি ম্যাথের জন্য কোনো অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা রেক্টেঙ্গুলটি সিলেক্ট করার পরে আমরা ফরমেটে এসে এটির ফিল কালার আমরা চেঞ্জ করে অন্য একটি কালার ইউজ করব এভাবে যতগুলো সাবজেক্ট আছে সবগুলো সাবজেক্টের জন্য আমরা আলাদা আলাদা কালার কিন্তু ইউজ করতে পারব যার জন্য কিন্তু এই রেক্টেঙ্গুলটি আমি এইভাবে ড্র করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে যদি একই রকম কালার ইউজ করা হয় তাহলে কিন্তু সবগুলো অ্যাসাইনমেন্ট একই রকম হয়ে যাবে ঠিক আছে এই জন্য আমরা ডিফারেন্ট কালারগুলো ইউজ করার চেষ্টা করব আচ্ছা তাহলে আমাদের পেজ সেট আপের কাজটি হলো এখন নিচের এই কন্ট্রোলগুলো আমরা এখানে সেট করব তার জন্য সবগুলো সিলেক্ট করতে হবে দেন আমরা এই পাশে সরিয়ে নেই আর একটু উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি আমরা এবং আমরা যেটি করতে পারি আর একটু গ্যাপ রাখবো প্রত্যেকটি ফিল্ডের সাথে অথবা কন্ট্রোলের সাথে তার জন্য আমরা অ্যারেঞ্জে এসে স্টাকেট করে নিয়ে এই পাশে দেখুন কন্ট্রোল প্যাডিং আছে এখান থেকে আমরা ওয়াইট করে দিই তাহলে অনেক গ্যাপ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে রিমুভ লেআউট এখন কন্ট্রোল কিটি প্রেস করে আমরা বাড়িয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল 
এই পাশের ফিল গুলো বড় রাখতে হবে ঠিক আছে বড় করা হলো এগুলো সিলেক্ট করতে হবে দেন একটু বড় করতে পারি আমরা এবং সৌন্দর্যের জন্য আমরা এখান থেকে শুরু করতে পারি ঠিক আছে যেহেতু এখানে অনেক কিছু টাইপ করা লাগতে পারে বা লেখা লাগতে পারে এর জন্য আমরা পেজের প্রথম থেকে স্টার্ট করব ঠিক আছে সবগুলো আচ্ছা সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা একটু ফরমেটিং করে নেই এরিয়াল হলো সরি এখানে বাংলা ডিসপ্লে হচ্ছে বোল্ড হবে ফন্ট হবে ধরুন টোয়েন্টি এবং ফোর কালার আমরা চেঞ্জ করে ফুল ব্ল্যাক রাখি আপাতত সবগুলো সিলেক্ট করে অর্থাৎ হেডিং ঠিক আছে অথবা টাইটেল আমরা ফরমেটে এসে আউটলাইন কালার ধরুন ব্ল্যাক দিচ্ছি ফিল কালার ইচ্ছে মতো যে কোনো একটি কালার আমরা ইউজ করতে পারি এটি ইউজ করি এবং হোয়াইট করি সেন্টার করি এবং আরেকটু ডান পাশে সরিয়ে দিতে হবে কেটে কেটে আসতেছে ঠিক আছে ঠিক এভাবে সময় ধরে কিন্তু আমরা এই কাজগুলো করব ঠিক আছে ঠিক এই অবস্থা হতে পারে দেন সেভ এখন রোল নাম্বার এবং হচ্ছে এই যে অ্যাসাইনমেন্ট সিরিয়াল নাম্বার ঠিক আছে এই দুটো কন্ট্রোলে আমরা কিন্তু ওই ফোনটি ইউজ করব বাংলার জন্য ঠিক আছে এস ইউ টি ওই যে সুতনি এ এম জে ব্যাস হলো এখন যদি আমরা একটু ভিউ করাই হোম থেকে প্রিন্ট প্রিভিউ তাহলে এই ধরনের স্টাইল আমরা দেখতেই পাচ্ছি আচ্ছা আর একটু ডিজাইন বাকি আছে তাই না এখন আমরা যেটি করতে পারি একটি লাইন শেপ ড্র করব এই যে লাইন নেওয়ার পরে আমরা উপর থেকে নিব এবং শিফট কি প্রেস করে নিচের দিকে ড্র করব হলো ডান পাশে সরিয়ে নিলাম আর একটু এবং ফরমেট শেপ আউটলাইন থিকনেস আমরা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং কালার ইউজ করব হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক বেস স্টাইল হলো স্টাইল নিজের মতো করে কিন্তু করা যাবে ঠিক আছে আমি যে স্টাইল তৈরি করব শুধু এমনই না আপনি নিজের মতো করে আপনি কভার পেজটা আপনি ডিজাইন করে নেবেন অনেক সময় ধরে রিপোর্ট ডিজাইন করার জন্য ডিজাইন থেকে এখানে যতগুলো কন্ট্রোল আছে যে কন্ট্রোলস এই সবগুলো কন্ট্রোলস দিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো কিন্তু একটি রিপোর্ট তৈরি করে নেওয়া যাবে আমরা ফটোশপে যেভাবে ডিজাইন করে যে কোনো ফর্ম অথবা যে কোনো কিছু আমরা তৈরি করি সেই কাজটি কিন্তু আমরা চাইলে এই কন্ট্রোলসের আন্ডারে যে সমস্ত কন্ট্রোলগুলো আছে সেগুলো দিয়েও কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারবো আমরা লাইক কোনো পিকচার ইনক্লুড করতে পারবো অথবা কোনো আইকন ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে তো এগুলো অনেক সময় নিয়ে কিন্তু আমরা তৈরি করে নেব আচ্ছা গেল তাহলে রিপোর্ট ডিজাইনের কাজ কিন্তু মোটামুটি শেষ ফাইনালি যদি আমরা একটু প্রিন্ট প্রিভিউ করাই তাহলে এই ধরনের একটি স্টাইল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে দেখুন ডেট এখানে ডিসপ্লে হচ্ছে না তার কারণ হলো কোনো ডেটাই কিন্তু এখানে এন্ট্রি করা নেই তার জন্য সব কিছু ব্ল্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে তো ডেটা আমরা পরে এন্ট্রি করব আগে ক্লোজ করে দিয়ে আমাদের রিপোর্টের কাজ তৈরি করা হয়ে গেল অর্থাৎ রিপোর্ট তৈরি করা শেষ আমরা বের হয়ে যাব এখন ফর্ম ডিজাইন করব ফর্ম ডিজাইন করার জন্য আমরা ক্রিয়েটে আসব দেন আমরা ব্যতিক্রম একটি স্টাইল অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটি হচ্ছে এই যে মোর ফর্মস এখান থেকে মডেলিং ডায়লগ নিয়ে নেব ওকে ক্যান্সেল দরকার নেই আর একটু ছোটো করে নেই আমরা এটি আমরা রাখতে পারি মেন ফর্ম হিসেবে থাকুক এটি মেন ফর্ম দেন সেভ এফ আর এম আমরা দিতে পারি মেইন ওকে তাহলে মেন ফর্ম ক্রিয়েট করা হলো সেভ করব ফর্মের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করার জন্য ডিটেল সিলেক্ট করার পরে ফর্মেট দেন এই যে কালার এখান থেকে আমরা এই কালারটি ইউজ করব বা অন্য কালার ইউজ করা যেতে পারে ঠিক আছে এবং আমরা এখানে স্কুলের নেমটি ডিসপ্লে করানোর জন্য ডিফারেন্ট কিছু অ্যাপ্লাই করতে পারবো আর সেটি হচ্ছে আমরা চাইলে 
এই ফর্মে আমরা টেবিল অ্যাড করতে পারবো অর্থাৎ রেকর্ড সোর্স হিসেবে অর্থাৎ এই যে রেকর্ড সোর্স এখান থেকে কিন্তু আমরা টেবিল অথবা কুয়েরি কুয়েরি দিয়েও কিন্তু আমরা ওই স্কুলের নামটি এখানে ডিসপ্লে করাতে পারবো অথবা আমরা যেটি করতে পারি সেপারেট একটি কুয়েরি তৈরি করতে পারি শুধুমাত্র স্কুলের নেম দিয়ে এবং ওই কুয়েরি থেকে আমরা কিন্তু এখানে স্কুলের নেমটি ডিসপ্লে করাতে পারবো কিন্তু আমরা আজকে দেখব এগুলো কিছুই না অর্থাৎ আমরা কোনো টেবিল ইউজ করব না কোনো কুয়েরি ইউজ করব না আমরা ডি লুক আপ ফাংশনটি ইউজ করব ঠিক আছে তো চলুন তাহলে সেটি কিভাবে করা যায় আমরা দেখে নেই তার জন্য আমরা ডিজাইন আসবো দেন টেক্সট বক্স কন্ট্রোল নিতে হবে ঠিক আছে টেক্সট বক্স কন্ট্রোল এভাবে ড্র করব এই যে টেক্সট টু দরকার নেই আমরা এই আনবাউন্টের ভিতরে আমরা ডি লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করব ঠিক আছে তো এখানে ডি লুক আপ ফাংশনটি আমরা অনেকভাবে ইউজ করতে পারি লাইক এই কন্ট্রোলটি সিলেক্ট করার পরে আমরা ডেটা আসার পরে এখানে টাইপ করে দিতে পারি অথবা যদি চাই এখানে টাইপ করে দিব সেটিও হবে আবার যদি চাই বিল্ড করব তাহলে যে ইলিপস বাটন আছে এখান থেকে আমরা বিল্ড করতে পারবো আবার এখানে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে বিল্ড আছে এখান থেকে বিল্ড করতে পারবো অথবা জুম করতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা জুম করি জুম করার পরে আমরা এখানে টাইপ করব ইকুয়াল ডি লুক আপ এরপরে আমরা প্যারান্থিস নেব এবং প্যারান্থিসের ভিতরে প্রথমে নিতে হবে টেবিলের ফিল্ড অর্থাৎ যে ফিল্ড থেকে আমরা ডি লুক আপ করতে চাচ্ছি অর্থাৎ নির্দিষ্ট ডেটাটি নিতে চাচ্ছি সেটি আমাদের দিতে হবে তাহলে আমরা নিব স্কুল নেম তাহলে অবশ্যই সেটি ডাবল কোটের ভিতরে দিতে হবে ঠিক আছে স্কুল নেম এখানে স্পেলিং কিন্তু এই টেবিলে যেভাবে ব্যবহার করা হবে ঠিক সেভাবে কিন্তু টাইপ করে দিতে হবে ঠিক আছে এরপরে আমরা কোন টেবিল থেকে নিব সেটি অবশ্যই দিতে হবে অর্থাৎ ডোমেন ঠিক আছে তো কমা দিতে হবে আবারও ডাবল কোট নিতে হবে ডাবল কোটের ভিতরে আমাদের দিতে হবে টিবিএল অ্যাসাইনমেন্ট টিবিএল আন্ডার স্কোর অ্যাসাইনমেন্ট এখন আমরা ওকে করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি লুক আপ ফাংশনটি আমরা কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পেরেছি আচ্ছা তো এটা আপাতত এই অবস্থা থাকবে তার আগে আমরা একটু ফরমেটিং করে নিই আমরা একটি ফন্ট দিয়ে দিচ্ছি দেন বড় করে দেই টোয়েন্টি ফাইভ বোল্ট আন্ডারলাইন দরকার নেই কালার চেঞ্জ করে হোয়াইট রাখতে পারি আমরা এবং হচ্ছে এই যে ট্রান্সপারেন্ট এই পাশ থেকে ট্রান্সপারেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা হোয়াইট হয় নাই আমরা করে নেই হোয়াইট দেন সেভ ফাইনালি সেভ হলো এখন এখানে আমরা কিছু লাইন সেভ ইউজ করতে পারি এই জন্য ডিজাইন ডিজাইন থেকে কন্ট্রোলস লাইন আমরা শিফটকে প্রেস করে এভাবে ড্র করবো ঠিক আছে ফরমেট শেপ আউটলাইন থিকনেস আমরা একটু বাড়িয়ে দেই এবং কালার চেঞ্জ করে হলুদ রাখা যেতে পারে লাইন শেপটিকে সিলেক্ট করার পরে আমরা যদি কপি করে এখানে পেস্ট করি তাহলে এই অবস্থায় হবে এবং দুটোকে সিলেক্ট করার পরে আমরা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি প্রেস করব তাহলে ডুপ্লিকেট হলো আমরা এই পাশে রাখবো দেন স্কুল নেম আমরা একটু উপরে উঠিয়ে দিতে পারি এবং সেন্টার রাখব তাহলে সেন্টার হলো দেন সেফ এবং ডিজাইনে এসে আমরা নিচে একটি রেকটেঙ্গল ড্র করব রেকটেঙ্গল নেওয়ার পরে নিচে আমরা ড্র করব ঠিক এভাবে ফরমেট আসার পরে আউটলাইন ট্রান্সপারেন্ট হবে ফিল কালার হবে রেড ঠিক আছে এবং এখান থেকে একটি লাইন আমরা কপি পেস্ট করব ঠিক এভাবে রাখা যেতে পারে দেন সেভ এবং এখানে কিছু কথাবার্তা লিখে দেওয়া যেতে পারে ডিজাইন থেকে লেভেল বাংলায় টাইপ করে দেই আমরা টাইপ করা হয়ে গেল আমরা এটির উপরে রাখবো 
এই রেকটেঙ্গুলোর উপরে রেখে এখন ফরম্যাট আসব দেন ট্রান্সপারেন্ট হবে সব ট্রান্সপারেন্ট হবে শুধু ফোর কালার চেঞ্জ হয়ে এখানে হবে হোয়াইট ঠিক আছে এবং ফোন চেঞ্জ করা যেতে পারে এবং ইতালিক স্টাইল করা যেতে পারে বারো করে দেই হলো সেন্টারে করতে হবে ফাইনালি সেভ হোম থেকে যদি আমরা ভিউ করাই তাহলে এই ধরনের ভিউ আসতেছে এখন লক্ষ্য করুন এখানে যে স্কুলের নেম ডিসপ্লে হবে এটি কিন্তু হোয়াইট আকারে দেখা যাচ্ছে এখানে কাজ করতে হবে সিলেক্ট করার পরে আমরা আসবো ফরমেটে ট্রান্সপারেন্ট সবই ট্রান্সপারেন্ট হবে এবং ডেটা থেকে এখানে দেখুন অ্যানেবেল্ড আমরা রাখবো নো লকড ইয়েস হোম ভিউ তাহলে আর আসতেছে না স্কুলের নেমটি দেওয়ার সাথে সাথে এখানে ডিসপ্লে হবে ঠিক আছে ডিজাইন ভিউ ফর্মেট টাইটেল চেঞ্জ করে দিতে হবে অর্থাৎ ক্যাপশন অল থেকে ক্যাপশন এবং সবগুলো কপি করে নেই রিপোর্ট ডিজাইন ভিউতে নেওয়ার পরে আমরা ক্যাপশন চেঞ্জ করে দিতে পারি ব্যাস চেঞ্জ হলো ক্লোজ ভিউ এই অবস্থায় হলো ডিজাইন ভিউ এখানে বাটন আমরা পরে ক্রিয়েট করব আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি এই ফর্মটিকে কপি করে নেই এখানে পেস্ট এটি আমরা রাখবো অ্যাসাইনমেন্ট তাহলে ডুপ্লিকেট ফর্ম তৈরি হলো ডিজাইন ভিউতে নিতে হবে স্কুল নেম এখানে দরকার নেই আমরা রিপোর্ট ডিজাইন ভিউতে নেওয়ার পরে এই কথাটুকু কপি করব এখানে এসে আমরা পেস্ট করব এবং ফর্মের থেকে আমরা হোয়াইট করব আচ্ছা কভার এখানে ফর্ম দেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে দেন সেভ আমরা ফর্মটিকে বড় করব যেহেতু অনেকগুলো কন্ট্রোল ইউজ করতে হবে এখানে এবং সবগুলো সিলেক্ট করার পরে আমরা আর একটু করে বাড়িয়ে দিতে পারি ঠিক এভাবে উপরে উঠে দিতে পারি আমরা কভার পেস এই হেডিং আমরা আর একটু সরিয়ে দিতে পারি এভাবে দেন সেভ দেন হোমেশ ভিউ আমরা যদি ভিউ করাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই লাইনগুলো আঁকা বাঁকা দেখা যাচ্ছে যেগুলো ঠিক করতে হবে সিলেক্ট করার পরে আচ্ছা আমরা ডিলিট করে দিই আমরা নতুনভাবে তৈরি করি খারাপ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এটি আমরা কপি করে নেই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি একবার উপরে নিব দেন শিফট কি ধরে আমরা এই পাশে বাড়িয়ে নেব হলো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এবং দুটো সিলেক্ট করতে হবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ব্যাস এই অবস্থা হতে পারে আমরা উঠিয়ে দিচ্ছি আর একটু এবং এই অংশ নিচে নামিয়ে দেব এই দুটো বাড়িয়ে দিতে হবে ব্যাস হলো নেমটিকে মাঝখানে নিতে হবে দেন সেভ এখন এখানে কন্ট্রোলগুলো ইউজ করতে হবে ঠিক আছে ফিল্ড কন্ট্রোল তার জন্য এই ফর্ম সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা আসবো ডেটা ডেটা থেকে এই যে কুয়েরি অ্যাসাইনমেন্ট সিলেক্ট করার পরে ডিজাইন থেকে অ্যাট এক্সিস্টিং ফিল্ডস সবগুলো সিলেক্ট করে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ এরপরে অ্যারেন্স থেকে স্টাকেট এবং কন্ট্রোল প্যাডিং থেকে ন্যারো ঠিক আছে দেন হচ্ছে রিমুভ লে আউট আর একটু উপরে উঠে দিতে হবে এবং ফর্ম নিচে বেশি বড় হয়ে গেছে আমরা উঠে দিতে পারি এবং এই পাশে কন্ট্রোলগুলো ধরে আমরা একটু বড় করব ঠিক এই অবস্থায় দেওয়া যেতে পারে সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা আসব হোম ফোন চেঞ্জ করি রিল বোল্ট এরপরে ফোর কালার ব্ল্যাক এখন এই পাশের ফিল্ডগুলো সিলেক্ট করার পরে আমরা ফর্মেটে আসবো 
ब्लैक हो बे फितूरे कलर हम लोग चेंज करें ये कलर टीवी स्कोर बो देन फोर कलर व्हाइट हो बे सेंटर अच्छा इर पर है हम लोग ये पर्चे फील्ड गुलो सिलेक्ट कर बो देन फॉर्मेट आज बो फॉर्मेट थे के शेपर फील कलर हम लोग तू चेंज करें देते पड़ी लाइक ये चीज हम लोग सिलेक्ट करें देते पड़ी ताहूँ लोग तू फालो देखा बे नाम राइटी रख बो ना हम लोग चेंज करें ये चीज रखते पड़ी ना ये चीज फालो देखा चीन हम लोग चेंज करें उन नो एक चीज रखते पड़ी लाइक ये चीज होते पड़े देन सेव अखों कंट्रोल्स इगन देखे बटन प्रथम जब बटन चाहे हम रख रेट कर बो शेरी होते हैं कोनो रेकॉर्ड ऐड करार जोन्नो सो इज रेकॉर्ड ऑपरेशन देखे ऐड न्यू रेकॉर्ड नेक्स्ट बटन ने एक टी नाम देता होगे ठीक है सें तो हम रा बांग्ला लिख बोए करने तो उन सॉन्ग जो जो नाम रहते पड़े, then next, then finish, इर परे आरेक टी बाटू नाम रख रेट कर बो, शेरी होती है, previous record गुलो देखा र जोनो, so record navigation थे के, go to previous record, select करे next, एबों एक टी नेम देते होगे, ठीक है सर, तो हम रा आगर नए ये खाने टाइप कर देते पड़े, पूर्व पे record पूर्व रिकॉर्ड हम लोग टाइप करें देते हैं दें नेक्स्ट फिनिश हेलो आरेक्टिव बटन ने बो रिकॉर्ड नेविगेशन थे के नेक्स्ट रिकॉर्ड और तब पौरवत रिकॉर्ड देखा जोनो सो नेक्स्ट बांग्ले हम लोग खाने टाइप करें देते पड़ी पौरे रिकॉर्ड नेक्स्ट फिनिश बस इर पर है कोनो रिकॉर्ड बा कोनो डेटा जो दे अम्रा मॉडिफाई कोरी अथात संशोधन कोरी शेटी के संशोधन एर पौरे अम्रा सेव करार जोन्नो आरेक टी बाटून अम्रा निबो तार जोन्नो बाटून इर पौरे अम्रा जेटी कोते पड़ी अम्रा रिकॉर्ड ऑपरेशन्स देखे ए जे सेव रिकॉर्ड सिलेक्ट कोरे नेक्स्ट ये बोंगे खान সংশোধন ও সংরক্ষণ অথবা সেভ যে কোনো একটা কিছু আমরা লিখে দিতে পারি ঠিক আছে তো আমি অ্যাড ও সেভ লিখি ঠিক আছে অ্যাড ও সেভ আমি দিলাম নেক্সট দেন ফিনিশ এরপর লাস্ট আরেকটি বাটন আমরা ক্রিয়েট করব আর সেটি হচ্ছে এই রিপোর্ট কে প্রিন্ট করার জন্য অর্থাৎ রিপোর্ট কে प्रिंट प्रीव्यू आकरे शो करने जोनो वा डिस्प्ले करने जोनो आरेक टी बटन नित होगे ये जोनो बटन देन रिपोर्ट ऑपरेशंस इकन थे के ये जे प्रीव्यू रिपोर्ट सिलेक्ट करे नेक्स्ट ताहोले एक्टिव मतो रिपोर्ट देखा ही जाता है शेटी सिलेक्टेड हुए गए थे एक उन जस्ट नेक्स्ट एवं एक टी नेम दित দেখুন বাই টাইপের একটা কিছু লিখে দিতে পারি সেগমেন্ট দেখুন লিখে দিলাম নেক্সট ফিনিশ বেস বাটন ক্রিয়েটর কাজগুলো হয়ে গেল এখন একটু সাইজ বেস করতে হবে সবগুলো সিলেক্ট করার পরে অরেঞ্জ অরেঞ্জ থেকে স্টাকেট একটি শেপে চলে এসেছে এখন আমরা যদি করতে পারি এই যে কন্ট্রোল প্যাডিং থেকে আমরা একটু ফাঁকা ফাঁকা রাখবো ঠিক এই অবস্থায় হতে পারে দেন রিমুভ লেআউট এখন আরেকটু আমরা বড় করে নিতে পারি অল্টার কি ধরে আমরা এইভাবে বড় করে নিলাম এবং আরেকটু এই পাশে বড় করে দিতে পারি ঠিক এই অবস্থায় হতে পারে দেন ডিজাইন डिजाइन आशर पड़े, नो सॉरी फॉर्मेट, फॉर्मेट आशर पड़े, ये जे शेप, ये जे चेंज शेप, इकन थे के, ये चम रियूज कर बो, ये बंग कोई की स्टाइल थे के, ब्लैक नहीं निच्छे, ठीक है सर, ताहुले अवस्था होलो, अखोन, 
বেশি ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা আর একটু উঠে দিতে পারি এবং এই বাটন গুলো এই যে কন্ট্রোল গুলো নেওয়া হয়েছে এগুলোর মাঝখানে যেন থাকে বা ডিসপ্লে হয় ঠিক আছে সেটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে জাস্ট সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য ঠিক আছে এবং আরেকটি ব্যাপার আমরা লক্ষ্য রাখবো সেটি হচ্ছে এই পাশে যতটুকু জায়গা আমরা রাখবো ফর্মের ঠিক ততটুকু জায়গা আমরা এই পাশে রাখবো এটি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য ঠিক আছে যেহেতু সবগুলো বাটন সিলেক্টেড আছে সো আমরা এরিয়াল ফোনটি চেঞ্জ করে দেই এটি বাংলায় হয়ে আছে এরিয়াল করা হলো এবং বোল্ড করে দেই জাস্ট এই অবস্থায় হতে পারে দেন হচ্ছে সেভ দেন ফাইনালি আমরা একটু হোমে এসে যদি ভিউ করাই তাহলে সুন্দর একটু ভিউ কিন্তু আমাদের এই ফর্মে দেখতে পাচ্ছি অ্যাসাইনমেন্ট ও মূল্যায়ন কভার ফর্ম আর একটু নিচে দিতে হবে ঠিক আছে আমরা কন্ট্রোল কি প্রেস করে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে নেব ঠিক আছে দেন সেভ ভিউ বেস ঠিক এই ধরনের স্টাইলে হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আবারও ডিজাইন ভিউতে আসব এই ফর্মের যে কাজগুলো আছে সেগুলো মোটামুটি শেষ এখন মেন ফর্মে এই ফর্ম ফর্মটিকে কল করাতে হবে অর্থাৎ এখানে একটি বাটন আমাদের নিতে হবে মেন ফর্মে ওই বাটনটির কাজ হবে এই ফর্মটিকে রান করানো ঠিক আছে তাহলে মেন ফর্মে থাকা অবস্থায় আমরা ডিজাইনটা সিলেক্টেড আছে আমরা বাটন নেব ড্র্যাগ করব এই যে ফর্ম অপারেশনস থেকে ওপেন ফর্ম নেক্সট এই যে এফ আর এম অ্যাসাইনমেন্ট নেক্সট দেন নেক্সট দেন একটি নেম দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা বাংলা এখানে লিখে দিতে পারি অ্যাসাইনমেন্ট ও মূল্যায়ন ফর্ম এতটুকু লিখে আমরা নেক্সট করব দেন ফিনিশ বেশ হয়ে গেল এই বাটনটিকে আমরা একটু স্টাইল করব ফর্মেটে এসে কুইক স্টাইল থেকে আমরা যে কোনো একটি স্টাইল নিতে পারি লাইক এটি আমরা ইউজ করতে পারি দেন ফন্ট চেঞ্জ করব এরিয়াল বোল্ট হবে বাড়িয়ে দিই ফিফটিন ইন্টার কি প্রেস দেন বড় করতে হবে এবং ফর্মেটে থাকা অবস্থায় যে চেঞ্জ শেপ এখান থেকে এটি ইউজ করতে পারি এবং মিডিলে রাখব ঠিক আছে দেন সেভ এবং যদি আমরা হোমে এসে ভিউ করাই তাহলে মেন ফর্মের কিন্তু এই ধরনের ভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসাইনমেন্ট ও মূল্যায়ন ফর্ম ঠিক আছে আচ্ছা ক্লোজ এখন আমরা একটি ডেটা এন্ট্রি করতে পারি তার আগে আমরা ফাইল আসব ফাইল থেকে এই যে অপশনস কারেন্ট ডেটা বেস অ্যাপ্লিকেশন টাইটেল দিতে হবে ঠিক আছে এবং এই যে ডিসপ্লে ফর্ম এখান থেকে মেন ফর্ম রাখবো ওকে ওকে ক্লোজ এই যে স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ান ওপেন করব তাহলে মেন ফর্মটা ওপেন হচ্ছে এই যে অ্যাসাইনমেন্ট ও মূল্যায়ন ফর্ম ওপেন তাহলে মেন ফর্ম ওপেন হলো আমরা এখন ডেটা এন্ট্রি করতে পারি অ্যাসাইনমেন্ট শিরোনাম ঠিক আছে দিলাম বিদ্যালয়ের নাম মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয় এরপরে হচ্ছে রোল নাম্বার ধরুন দুই ছাত্রছাত্রী নাম এরপরে বিষয় এরপরে শ্রেণী এরপরে শাখা 
তারপরে বিভাগ সরি বিভাগ হচ্ছে মানবিক ঠিক আছে আর শাখা হচ্ছে ক শাখা এবং শিক্ষকের নাম মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ইনি কিন্তু এই উচ্চ বিদ্যালয়ে আছেন শিক্ষক হিসেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে আছেন ঠিক আছে রিয়েল দেন হচ্ছে অ্যাড এবং সেভ রেকর্ডটি সেভ হলো এখন যদি আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দেখুন এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন অ্যাসাইনমেন্টটি ওপেন হচ্ছে তার আগে দেখুন এটি কিন্তু এই মেন ফর্মের নিচে চলে গিয়েছে এটির কারণ হচ্ছে যেটি উইন্ডো স্টাইলে করে নেই তার জন্য কেটে দিচ্ছি ডিজাইন ভিউতে আসতে হবে এবং প্রপার্টি শিটটি নিতে হবে আদার থেকে পকাপিয়াস অল থেকে এই যে স্কলবার্স নাইদার হবে জাস্ট এতটুকু সেফ এই অবস্থা ভিউ হলো ক্লোজ এফার এম অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট দেখুন তাহলে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটি ওপেন হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু বড় করে দেখি দেখুন আমরা এখানে ডেট বাংলায় দেখতে পাচ্ছি অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার বাংলা হয়েছে রোল নাম্বার বাংলায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সব কিছু কিন্তু বাংলায় ডিসপ্লে হয়েছে ঠিক আছে ঠিক এভাবে আমরা রিপোর্টের কাজগুলো করে নেব এবং যদি এই রিপোর্টটিকে এখন আমরা প্রিন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে এই অবস্থা আমরা কন্ট্রোল পি প্রেস করব তাহলে প্রিন্টারের অপশান কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখন জাস্ট আমরা যদি ওকে করি তার আগে অবশ্যই প্রিন্টার সিলেক্ট করতে হবে ওকে করার সাথে সাথে এখন কিন্তু এই এফোর সাইজ পেজটি প্রিন্ট আউট আকারে আমরা দেখতে পাবো অর্থাৎ হার্ড কপি আকারে আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে আচ্ছা তো ক্লোজ করে দেই এখন যদি আমরা মেন ফর্মে আসি তাহলে দেখুন বিদ্যালয়ের নেমটি এখানে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা যে ডি লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করেছি সেটি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সেটির যথাযথ প্রয়োগ কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা ফাইনালি আরেকবার দেখতে পারি মেন ফর্ম অ্যাসাইনমেন্ট টু মূল্যায়ন ফর্ম ওপেন হচ্ছে সব কিছু ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট দেখুন এটি উপরে চলে আসতেছে সব কিছুই ঠিক আছে এই ফর্মটিকে আমরা চাইলে মিডিলে ডিসপ্লে করাতে পারি এই জন্য আমরা ফর্মের ডিজাইন ভিউতে আসব সরি রিপোর্টের ডিজাইন ভিউতে এসে আমরা যেটি করতে পারি ওয়াল থেকে এই যে অটো সেন্টার নো করা আছে ইস করে দিলেই হবে ঠিক আছে সেফ হলো ব্যাস তাহলে মিডিলে ডিসপ্লে হচ্ছে বাকি সব কিছু ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজে এভাবে অ্যাসাইনমেন্ট কভার কিন্তু তৈরি করে নিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসা যাক কিছু ব্যাপার নিয়ে ডিসকাস করি সেটি হচ্ছে আমরা যদি অ্যাডভান্স লেভেলের এই কাজটি করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা টেবিল ডিজাইন ভিউতে নেই অ্যাসাইনমেন্ট সিরিয়াল নাম্বার ঠিকই থাকবে টাইটেল টাইটেলের এখানে আমরা যদি চাই আরেকটি টেবিল অ্যাড করে দিতে পারি এবং ওই টেবিলে সমস্ত টাইটেলগুলো থাকবে অর্থাৎ সাবজেক্ট ওয়াইজ যতগুলো টাইটেল আমার থাকবে বা শিরোনাম থাকবে সবগুলো কিন্তু আমরা এই টেবিলে এন্ট্রি করে রেখে দিতে পারি এবং এখানে আমরা ড্রপ ডাউন করতে পারি বা রিলেশনশিপ তৈরি করে দিতে পারি ঠিক আছে অথবা কম্বো বক্স নিয়েও কিন্তু আমরা এই কাজটি করতে পারব এরপরে স্কুল নেম স্কুল নেমের জন্য সেপারেট একটি টেবিল তৈরি করা যেতে পারে সেটি হচ্ছে স্কুল ইনফো দিয়ে অর্থাৎ স্কুলের নাম থাকবে প্রতিষ্ঠা সন থাকবে সমস্ত ব্যাপারগুলো দিয়ে আর একটি সেপারেট কিন্তু টেবিল আমরা তৈরি করে নিতে পারব এরপরে স্টুডেন্ট রোল ঠিক আছে নেম ঠিক আছে সাবজেক্ট সাবজেক্টগুলো আমরা আর একটি টেবিল তৈরি করতে পারি অথবা লুকা পুজো আর্ট ইউজ করতে পারি সেক্ষেত্রে সমস্ত সাবজেক্টের নেমগুলো আমরা সেখানে ভ্যালু হিসেবে রেখে দিতে পারি ঠিক আছে ক্লাস অনুরূপভাবে করা যাবে অর্থাৎ লুক আপ অথবা আর একটি টেবিল আমরা ইউজ করতে পারব এরপরে গ্রুপ সেম কাজটি করতে পারব টেবিল অথবা গ্রুপ ঠিক আছে অথবা লুক টেবিল অথবা লুকা পুজো আর্ট ঠিক আছে দেন ডিপার্টমেন্ট সেম টেবিল অথবা লুকা পুজো আর্ট টিচার নেম আমরা চাইলে কিন্তু এই যে এখানে যে স্কুল ইনফো দিচ্ছি এখানে কিন্তু টিচারের জন্য একটি নতুন কলাম আমরা রাখতে পারি বা ফিল্ড রাখতে পারি সেখানে স্কুলের সমস্ত টিচারের নেমগুলো আমরা রেখে দিতে পারি সেখান থেকে আমরা ভ্যালু হিসেবে নিতে পারব ঠিক আছে আর তেমন কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই এভাবে কিন্তু আমরা আরও অ্যাডভান্স লেভেলের করতে পারবো ঠিক আছে এবং অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপার হচ্ছে কি যে এটি আরও অনেক বড় সড়ো পরিসরে করা যাবে সাবজেক্টের সমস্ত বিষয়বস্তুগুলো দিয়েও কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট ডেটাবেস তৈরি করা পসিবল 
এভাবে আমরা খুব সহজে স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট কভার পেজটি আমরা ডেটাবেজের মাধ্যমে তৈরি করে নিতে পারব ঠিক আছে যেটি কিনা অন্য অন্য ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজ প্রোগ্রামগুলো থেকে আমরা ইজিতে কিন্তু এই মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ব্যবহার করে তৈরি করে নিতে পারব ঠিক আছে তাহলে ভিওর এই ছিল আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমি একটি ফুল স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট সফটওয়্যার কীভাবে তৈরি করতে হয় বা ডেটাবেস প্রজেক্ট কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই ব্যাপারটি দেখিয়েছি এটি অনেক সময় ধরে তৈরি করা অনেক সময় ধরে বক বক করা অনেক ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে আর ভিডিও রিলেটেড কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ঠিক আছে আর মাইক্রোসফট এক্সেস বিশদভাবে শেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে ফলো করতে পারেন বেসিক অ্যাডভান্স লেভেল বিভিন্ন প্রজেক্ট ভিত্তিক টিউটোরিয়াল বিভিন্ন ডেমনস্ট্রেশন ভিডিও আমার চ্যানেলে হিউজ পরিমাণে দেওয়া আছে ঠিক আছে এবং পিসি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের জন্য আমার সেকেন্ড আর একটা চ্যানেল আছে সেটি হলো নলডাঙ্গা আইটি সেন্টার এই চ্যানেলে হিউজ পরিমাণে ভিডিও পেয়ে যাবেন আপনারা ডিফারেন্ট ভিডিও অর্থাৎ ওই চ্যানেলের সাথে কিন্তু মিল নেই ঠিক আছে এখানে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট ভিডিওগুলো শেয়ার করা হয়েছে তো অবশ্যই এগুলো দেখবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে ওকে তাহলে যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেয় সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে বেল বেলবেলটা অবশ্যই প্রেস করে রাখতে হবে আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই ভিজিট করবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং